ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಐದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳ ಛೇದವನ್ನು ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸಿ ಅಂತ ಛೇದವನ್ನು ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸುವುದು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಛೇದವನ್ನು ಸಮಾನವ ಪದವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಛೇದವನ್ನು ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದರದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಗ ಮೂಲ ಅಥವಾ ಕರಣಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಛೇದವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಪದದ ಛೇದವನ್ನು ಭಾಗಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಸಮಾನ ಪದವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಛೇದವನ್ನು ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸುವಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಒಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಲೆಕ್ಕಗಳಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇದನ್ನು ಛೇದವನ್ನು ಅಕರಣೀಕರಿಸಬೇಕು ರ್ಯಾಷನಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಡೆನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಛೇದವನ್ನು ಛೇದ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಡೆನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದನ್ನು ಅಕರಣೀಕರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಛೇದವನ್ನು ಅಂಶ ಮತ್ತು ಛೇದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಛೇದವನ್ನು ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಇದು ಛೇದವನ್ನು ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನ ನೋಡಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದ ಗುಣಿಲೆ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ರೂಟ್ ಫಾರ್ಟಿ ನೈನ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬೆಲೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳು ಸೊ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೆವೆನ್ ಇದು ಒಂದನೇದರ ಉತ್ತರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಗ ಈ ಛೇದವನ್ನು ನಾವು ಅಕರ್ಣೀಕರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಯಮವನ್ನು ನಾವು ಛೇದದ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಡಿವೈ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡೂ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೇಲಿನದ್ದು ನಮಗೆ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಓಕೆನಾ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಒಂದು ಸೂತ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡರ ರೂಪ ಏನು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಕೊಲ್ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಗುಣಾಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡಿದೆವು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆವು ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಎರಡನ್ನು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂತಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳಾಯಿತು ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಅಂತಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇದೇ ತರಹ ನೀವು ಬಾಕಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ
ಮೈನಸ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಏನಾಯಿತು ನೋಡಿ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂತು ಕೆಳಗಡೆ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಮೈನಸ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ತ್ರೀ ರೂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪ್ಲಸ್ ಟೂ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಘಾತಾಂಕ ನಿಯಮಗಳು ಇದನ್ನು ನಾವು ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಿಂದನೇ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಘಾತಾಂಕದ ನಿಯಮಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಏಳನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ನಾನು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎನ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಂತೆ ಎರಡನೇ ನಿಯಮ ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಘಾತಾಂಕ ಎನ್ ಇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಆಧಾರ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ ಇರುತ್ತೆ ಘಾತಾಂಕ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎನ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವಾಗ ಎಮ್ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಎಮ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಬಿ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಬಿ ಘಾತಾಂಕ ಎಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಒಂದೇ ತರಹ ಇವೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 